everyone this is pushan alagya and today we are going to discuss the mcqs from uh, the module 4 function and recursion in c okay so let's start the first is what is the default return type if it is not specified in function definition so by default the function assumes the data type as int okay if it it is not mentioned or specified okay so answer is int next every c program should contain which function so is every c program should at least contain one user defined function that is main okay next page will any c program so must contain at least one function need not contain any function need input data or none of this this may carry must contain at least one function next we shall say function have so local scope block scope file scope or no scope this may carry file scope i got here key function in a egg file or the us may visible rega local means a egg function can under visible then i take it function function can under visible new as a term is as it possible near it again i sleep yeah i guess my file scope i got next special day which is the not a correct function declaration अब इसमें चार डिक्लेरेशन दिए फर्स्ट इंट फंक्शन और कैरेक्टर एक्स कैरेक्टर वाई ठीक है सेकंड है डबल फंक्शन एक्स थर्ड है वॉइड फंक्शन और फिर कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है और कैरेक्टर एक्स और फिर ये है तो डबल वाला वैलिड नहीं है क्यों क्योंकि इधर हमने सेमी कॉलन यूज नहीं किया है ठीक है नेक्स्ट पे चलते व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन व्हेन विथ डिक्लेरेशन इंट फंक्शन और आर्गुमेंट्स दिए कैरेक्टर एक्स फ्लोट वी एंड डबल टी Okay, ये तीन आर्गुमेंट दिए अब इसमें क्या बोले व्हाट इज द रिटर्न टाइप अब रिटर्न टाइप है ना वो फंक्शन के आगे लिखा होता है ठीक है तो इधर क्या लिखा है इधर रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा है ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा इंटीजर नेक्स्ट पे चलते इन सी फंक्शन पैरामीटर्स आर ऑलवेज अब फंक्शन पैरामीटर्स है ना वो हमेशा दो तरह से डिफाइन हो सकते हैं ठीक है थीके? एक पास बाय वैल्यू मींस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता है ठीक है दो प्रकार के होते हैं पर पैरामीटर्स हमेशा कॉल बाय वैल्यू होता है ठीक है क्यों क्योंकि फंक्शन में है ना जब भी कॉल करना हो मींस फंक्शन में कोई भी वैल्यू हमको पास आउट करनी हो कॉलिंग टाइम पे तो वो पास बाय वैल्यू होता है ठीक है अगर रेफरेंस से पास करेंगे तो हमें आ, जो स्टार साइन है वो यूज करना पड़ेगा ठीक है इसलिए बाय डिफॉल्ट वो पास बाय वैल्यू होता है ठीक है नेक्स्ट पे चलते विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन अब डिक्लेरेशन के लिए स्टार्टिंग में पहले रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है फिर होता है फंक्शन नेम फंक्शन नेम के बाद आर्गुमेंट टाइप होता है और आर्गुमेंट टाइप के बाद हमको सेमी कॉलन यूज करना पड़ता है ठीक है इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन इज इलीगल अब इलीगल कब होगा जब कोई भी एक रूल ब्रेक होगा जैसे आइडेंटिफायर का रूल से वो भी फॉलो होने चाहिए लास्ट में सेमी कॉलन एड करना है वो भी फॉलो होना चाहिए ठीक है इसमें से कौन सा ब्रेक कर रहा है तो ऑल ऑफ द मैंशन सभी कैसे भी ब्रेक कर रहे हैं अब फर्स्ट में ना स्टार्टिंग हो रहा है वन से तो ये भी इनवैलिड है सेकंड में भी वन से स्टार्ट हो रहा है थर्ड में भी मींस डिजिट से स्टार्ट हो रहा है डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए हमेशा कोई भी अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए ठीक है इसलिए ये भी सब में एरर ही है ठीक है अभी नेक्स्ट पे चलते हैं द वैल्यू ऑप्टेंड इन द फंक्शन इज गिवन बैक टू मेन बाय यूजिंग डैश की अब फंक्शन में जो भी मिला हो उसको हम रिटर्न करते हैं ठीक है ना तो इसके लिए कौन सा रिटर्न की यूज होता है जिससे क्या हम बैक टू मेन फंक्शन कुछ भी कॉल किया वो वैल्यू uh, बेच सकते ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड अब ये कोड दिया है जिसमें क्या है एक मेन फंक्शन है दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है मेन और uh, जिसके पे कोई आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन नहीं है और सिर्फ क्या लिखा है प्रिंट हाई तो जब भी मेन फंक्शन में उसको कॉल किया जाएगा तब क्या आएगा हाई प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट पे चलते वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इसमें क्या है एक uh, पहले एम फंक्शन को डिफाइन किया गया है बाद में उसको डिक्लेयर किया गया फंक्शन में क्या किया गया है प्रिंट एफ हाई ठीक है तो इसका आंसर मीन्स रिजल्ट क्या होगा वो हमें बताना है तो इसमें क्या आएगा रन टाइम एरर आएगा अब रन टाइम एरर क्यों आएगा क्योंकि हमने जब भी ये फंक्शन डिफाइन किया तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं रखी है पर हमें ऐसे बताना पड़ेगा कि ये रिटर्न किस कर रहा है ठीक है ये वर्ड मेन के अंदर दूसरा हमने फंक्शन बना दिया तो ऐसे इनवेलिड आएगा ठीक है ना इस फंक्शन को हमको मेन फंक्शन के बाहर बनाना पड़ेगा तभी ये वैलिड है ठीक है नेक्स्ट पे चलते व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन एस जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है तो हमें पता है स्क्वायर रूट है वो डेसिमल के बाद भी रिजल्ट देता है ठीक है तो इसका क्या है डबल डेटा टाइप आएगी नेक्स्ट पे चलते फंक्शन कैन रिटर्न स्ट्रक्चर इन सी तो क्या ये ट्रू और फॉल्स फंक्शन कैन रिटर्न स्ट्रक्चर इन सी तो हाँ ये ट्रू है 
ठीक है फंक्शन स्ट्रक्चर uh, को रिटर्न कर सकता है नेक्स्ट पे चलते हैं फंक्शन इन सी आर ऑलवेज तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि फंक्शन है ना हमेशा एक्सटर्नल होता है मीन्स फंक्शन कभी भी इंटरनल नहीं होता क्यों क्योंकि फंक्शन दूसरी फाइल मीन्स जो एक फाइल होती है कंप्लीट उसमें सारे में विजिबल होता है इसलिए उसको एक्सटर्नल जैसे हम कैसे वेरिएबल में कैसे ग्लोबल बोलते हैं क्यों क्योंकि वो सारे प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम में भी विजिबल होते हैं वैसे फंक्शन में एक्सटर्नल या इंटरनल आता है एक्सटर्नल मीन्स क्या कि वो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसमें कहीं पे भी विजिबल हो ठीक है तो इसमें एक्सटर्नल आएगा नेक्स्ट पे चलते प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटर्नल वेरिएबल टू एक्सेस बाय एनी सोर्स फाइल इज कॉल्ड बाय सी नाइनटी स्टैंडर्ड एस ठीक है तो उसको क्या बोला जाता है कि जब भी प्रॉपर्टी है कि जिससे फंक्शन पूरे के पूरे प्रोग्राम में विजिबल हो ठीक है तो उसको क्या एक्सटर्नल लिंकेज बोला जाता है ठीक है ना नेक्स्ट पे चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स आर अब ग्लोबल वेरिएबल्स है ना वो हमेशा एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे लोकल है वो इंटरनल होते हैं ग्लोबल है वो एक्सटर्नल होते हैं ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं वॉट इज द स्कोप ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल अब एक्सटर्नल वेरिएबल है ना वो अपने प्रोग्राम में तो विजिबल होगा दूसरे प्रोग्राम में भी विजिबल होगा तो इसके ऑप्शन देखते होल सोर्स फाइल इन विच इट इज डिफाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन टू द एंड ऑफ द फाइल इन विच इज डिफाइंड एनी सोर्स फाइल इन द प्रोग्राम और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन टू द एंड ऑफ द फाइल बींग कंपाइल तो इसमें क्या डी आएगा क्यों क्योंकि जब इसे वो डिक्लेयर हुआ है और फाइल खत्म हो मीन्स वो पूरी फाइल में विजिबल होगा ठीक है ना इसलिए उसको एक्सटर्नल बोला गया एक्सटर्नल मीन्स क्या वो अपनी जो फाइल है उसमें विजिबल हो ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं एरे साइजेज आर ऑप्शनल ड्यूरिंग एरे डिक्लेरेशन बाई यूजिंग डैश की वर्ड अब जब भी एरे साइज को वेरी करना हो आपको ठीक है उसको कॉन्स्टेंट नहीं रखना हो तब आप एक्सटर्न का यूज करते हैं और अगर आपको एरे साइज को कॉन्स्टेंट रखना हो तब आप स्टेटिक का यूज करते हैं ठीक है ये दो चीज आपको याद रखें नेक्स्ट पे चलते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन सी ठीक है अब इसमें से कौन सा एक्सेप्टेड नहीं है वो देखते स्टेटिक इक्वल्स टेन स्टेटिक इंट फंक्शन बाद में उसमें आर्ग्यूमेंट दिया है इंटीजर स्टेटिक 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 इंट ए और ऑल ऑफ द मेंशन अब इसमें क्या आएगा स्टेटिक स्टेटिक इंट मीन्स क्या दो बार हमने स्टेटिक यूज किया है तो वो एक इनवेलिड स्टेटमेंट है ठीक है इसलिए इसमें क्या आएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्टेटिक इन सी अब स्टेटिक क्या क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ठीक है तो उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो स्टेटिक नहीं हो सकती तो ये सारी चीजें स्टेटिक हो सकती है ठीक है वेरिएबल को हम स्टेटिक डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को हम स्टेटिक डिफाइन कर सकते हैं और स्ट्रक्चर जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसको भी हम स्टेटिक डिफाइन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं इस इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी फॉर लोकल स्टेटिक वेरिएबल्स तो ये है ना इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता क्यों क्योंकि उसको हम लोकल वेरिएबल जो भी है वो स्टेटिक होता है अब स्टेटिक कब होगा जब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो बाई डिफॉल्ट उसकी वैल्यू जीरो इनिशियलाइज हो जाती है इसलिए उसका इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता ठीक है इसमें नो आएगा नेक्स्ट पे चलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट असाइनिंग वैल्यूज टू लोकल स्टेटिक वेरिएबल्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस अब ये ट्रू और फॉल्स है ठीक है इसमें फॉल्स आएगा क्यों क्योंकि असाइनमेंट स्टेटमेंट असाइनिंग वैल्यूज टू लोकल स्टेटिक वेरिएबल्स ठीक है तो लोकल स्टेटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू ठीक है ना वो एक्चुअली uh, उसकी वैल्यू डिफाइन की जाती है और उसको चेंज नहीं करना होता है ठीक है तो एग्जीक्यूटेड में एक बार भी एग्जीक्यूटेड नहीं होगा ठीक है तो इसमें क्या आएगा फॉल्स वट इज द फॉर्मेट स्पेसिफाई फॉर स्टेटिक ए इक्वल्स टू ट्वेंटी पॉइंट फाइव अब स्टेटिक ए बोला है तो बाई डिफॉल्ट उसकी जो डेटा टाइप है वो एंटीजर होगी इसलिए कि इसमें परसेंटेज डी यूज होगा नेक्स्ट पे चलते रजिस्टर की वर्ड मैंडेट्स द कंपाइलर टू प्लेस इट्स इन अ मशीन रजिस्टर तो क्या एक कंपल्सरी है कि हम रजिस्टर की वर्ड यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली मशीन रजिस्टर है उसमें स्टोर हो जाएगा तो नहीं ये फॉल्स है ठीक है ना वो कंपलसरी नहीं है कि वो रजिस्टर की वर्ड यूज करने से उसमें स्टोर हो जाए वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है कि अगर वो फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है तो वो रजिस्टर में स्टोर हो सकता है ठीक है ना ऐसा कंपलसरी नहीं होता नेक्स्ट पे चलते रजिस्टर स्टोरेज क्लास कैन बी स्पेसिफाइड टू ग्लोबल वेरिएबल तो इसमें भी ट्रू और फॉल्स बोला गया है तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है ना वो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए डिफाइन नहीं हो स्पेसिफाई uh, नहीं हो सकता है ठीक है ना इसमें इसलिए इसमें फॉल्स आएगा नेक्स्ट पे चलते When compiler accept the request to use the variable as register, तो वो कब एक्सेप्ट करेगा जब वो सी पी यू में हो ठीक है ना जब वो सी पी यू में स्टोर हो तभी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो मेमोरी में हो तो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं विच डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड इन रजिस्टर अब
जब भी डिक्लेयर करना है तो वो स्टेटिक के साथ कभी डिक्लेयर ही नहीं हो सकता ठीक है इसमें क्या आएगा वी कैन नॉट यूज स्टेटिक एंड रजिस्टर टूगेदर नेक्स्ट पे चलते हैं रजिस्टर वेरिएबल रिसाइड इन तो वो कहाँ पे होता है तो वो रजिस्टर में होता है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं वट इज द स्कोप ऑफ एन ऑटोमेटिक वेरिएबल अब ऑटोमेटिक वेरिएबल है ना उसका स्कोप क्या है लोकल होता है ठीक है तो वो जब तक वो फंक्शन है तब तक वो वैलिड होगा उससे बाहर निकलने पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन क्या है विद इन द ब्लॉक इट अपियर्स विद इन द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक इट अपियर्स विद इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम विद इन द ब्लॉक इट अपियर्स एंड विद इन द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक इट अपियर्स ठीक है तो इसमें ऑप्शन डी आएगा नेक्स्ट पे चलते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर एलोकेटेड स्पेस इन द फॉर्म ऑफ तो ऑटोमेटिक वेरिएबल है ना वो स्टैक का फॉर्म में प्लेस होता है स्टैक मीन्स क्या जैसे आप फोर बॉक्सेस है आपके पास तो एक ऊपर एक आप बॉक्सेस रखते हो तो आपको क्या आ, कोई भी एक बॉक्स को एक्सेस करना हो जैसे लास्ट बॉक्स को एक्सेस करना हो तो पहले आपको फर्स्ट बॉक्स को रिमूव करना पड़ेगा बाद में उसके उसके नीचे जो भी बॉक्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा और लास्ट में आप उस बॉक्स को यूज कर सकते हो ठीक है ना इसलिए इसमें क्या आएगा स्टैक कि ऑटोमेटिक वेरिएबल एलोकेटेड स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्टैक ठीक है ना जैसे जैसे फिल होता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पेस फिल होगी ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज स्पेसिफायर अब स्टोरेज स्पेसिफायर मीन्स क्या स्टोरेज के स्पेसिफाई करता है कि वो कैसे टाइप किया ठीक है तो वो क्या है ऑटो है नेक्स्ट पे चलते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर तो इसमें क्या है डिक्लेयर विद इन द स्कोप ऑफ द ब्लॉक यूजली इन द फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड डिक्लेयर विद द ऑटो की वर्ड और डिक्लेयर विद इन द की वर्ड एक्सटर्न तो इसमें क्या है डिक्लेयर विद इन द स्कोप ऑफ द ब्लॉक ठीक है ना वो ब्लॉक के स्कोप में ही आएगा अगर बाहर निकलते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज टू तो बाय डिफॉल्ट वो जंक वैल्यू लेते हैं ठीक है ना और अगर कोई फंक्शन के अंदर स्पेसिफिक हमने स्टेटिक की यूज किया हो तो वो जीरो वैल्यू लेते हैं ठीक है ये दो चीज आपको याद रखनी है नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज क्लास सपोर्ट कैरेक्टर डेटा टाइप अब कैरेक्टर डेटा टाइप है ना वो सभी एक ऐसे क्लास सपोर्ट करती है ठीक है इसमें ऑल ऑफ दिस आएगा नेक्स्ट पे चलते हैं अ फंक्शन वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ नो स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइड इज बाय डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटो होता है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्शन फंक्शन कॉल्स इज अब रिकर्शन करने के लिए स्टोर स्टेक यूज होता है अभी आपको याद रखना पड़ेगा इसका ऐसा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है ठीक है नेक्स्ट पे चलते द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक इज द प्रिंसिपल में क्या आएगा तो लास्ट में इन था ठीक है वो फर्स्ट आउट आएगा तो इसमें क्या ऑप्शन सी है आइट्रेशन रिक्वायर्स मोर सिस्टम मेमोरी देन रिकर्शन तो ये फॉल्स है क्यों क्योंकि रिकर्शन रिक्वायर मोर मेमोरी देन आइट्रेशन होता है ठीक है ओके थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ओके बाय